ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടിയും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗൗണാണ് രണ്ട് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗൗണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റയോൺ ക്ലോത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് യെല്ലോ കളറിലുള്ളത് രണ്ട് മീറ്ററും ബ്ലൂവിൽ വരുന്നത് ഒന്നര മീറ്ററാണ് ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് യെല്ലോ നമ്മൾ ഗൗണിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബ്ലൂ ഫ്രില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഗൗണാണ് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗൗണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെല്ലോ കളർ ക്ലോത്ത് ഇതേപോലെ നാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ മേലെയുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഏഴാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആം ഹോളിനും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോഡി ഷേപ്പ് പിന്നെ ഫുൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാരണം രണ്ട് മീറ്റർ ഇതേപോലെ മടക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബോഡി ഷേപ്പ് അത് ആ ഓരോരാൾക്കാരും മെഷർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിന് സൈഡ് ഓപ്പൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ അവിടെ വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഈ ഒരു അളവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുൾ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഇതേപോലെ ഷേപ്പിൻ്റെ അവിടെ വരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അളവുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് കേവായിട്ട് വരച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇതേപോലെ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരച്ച അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴും തയ്യൽ തുമ്പ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇതേപോലെ ലാസ്റ്റ് എൻഡിലേക്ക് ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക ഒന്ന് വളർച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇനി നെക്ക് നെക്ക് ഞാൻ ബോട്ട് നെക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോട്ട് നെക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ഇറക്കം ഇല്ലാത്തൊരു നെക്ക് ഒരു നാല് നാലഞ്ച് വീതിയും ഒരു നാല് മൂന്നര ഇഞ്ച് ഇറക്കവും വരുന്ന ഒരു നെക്ക് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും സെയിം തന്നെയാണ് അളവെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ എൻ്റ് ഭാഗം ഇതേപോലെ എടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് കയറിയിട്ടുള്ള പോലത്തെ മോഡലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് അളവിൽ മേലോട്ടേക്ക് ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക എട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എട്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ എൻഡിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ആർച്ച് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ആർച്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ടിലത്തേത് മാത്രം ഫ്രണ്ടിലത്തെ ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഭാഗം മാത്രം അടിയിലത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യും ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു അറ്റത്തേക്ക് അത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒന്നിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി വെക്കുക സെയിം അതേപോലെ തന്നെ പഴയ പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ഷേപ്പ് കൊടുക്കാനുണ്ട് താഴത്തെ ഭാഗം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ വെക്കുക ഇനി താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അറ്റത്ത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അതിനാണ് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ബ്ലൂ ക്ലോത്താണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്ലോത്ത് നമ്മൾ ഫ്രില്ലിന് വേണ
ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ മൂന്ന് പീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരെ മൂന്നായിട്ട് മടക്കി ഇതിനെ ഇതേപോലെ മൂന്നായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൂടി ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പീസ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ അതിനെ പീസ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെക്ക ഫ്രണ്ടും ബാക്കും എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ടും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗത്തും ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മൾ നെക്കും ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ്ട് അതെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ലീവാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലീവ് ഓൾറെഡി മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാനിതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിതിൽ കൊടുക്കാം ഇനി സ്ലീവ് ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്ലീവ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് വരച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഏത് നമ്മുടെ അളവ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഫുള്ളായിട്ട് താഴെ വരെ നമ്മൾ ബോഡി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബോഡി ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്ലീവ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ബോഡി ഷേപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ലീവ് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡിസൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ മേ മേലേ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം എന്നില്ല ചിലപ്പം ചു ചുളിവ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് മേലേ നിന്ന് താഴോട്ടേക്കല്ലാണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് സ്ലീവ് മാത്രം ആദ്യം ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ ചുളിവ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയാണോ നമ്മുടെ അളവ് അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം ഇനി സ്ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിനെ സാധാരണ പോലെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ബോഡി ഷേപ്പും കൂടി കൊടുക്കുക എത്രയാണോ നമ്മളെ ബോഡി ഷേപ്പ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ബോഡി ഷേപ്പ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിനെ സെൻ്ററാക്കി വെക്കുക ഇത് ഈ ഭാഗമെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ചിലപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ത ചെറുതും വലുതലായിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ നിവർത്തിയിട്ട് ഇതേപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ കറക്റ്റായിട്ട് 
ഫ്രണ്ട് മാത്രമാണ് കയറിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്ക് കയറിയിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി ഈ പീസ് കട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മൂന്ന് പീസാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് ആ മൂന്ന് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് പീസും അങ്ങനെ മൂന്ന് പീസും ഫുള്ളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിനെ റൗണ്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ മൊത്തത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു സ്കേർട്ട് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഒരു മടക്കം കൂടി മടക്കിയിട്ട് നാലായിട്ട് വെക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പം നാലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക സെയിം അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതും തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രില്ല് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കറക്റ്റ് അളവ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്ര എത്ര കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം ഇത് നല്ല ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് കൊടുക്കുക ടോപ്പിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇത് ഇവിടെയാണുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സൈഡ് രണ്ടും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അത് രണ്ടും സൈഡാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇതേപോലെ വെക്കുക നല്ല ഭാഗവും നല്ല ഭാഗവുമാണ് വെക്കേണ്ടത് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല അത് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രില്ലിട്ട് കൊടുക്കുക ഫ്രില്ലിടുമ്പോൾ നോക്കി നോക്കി സമാധാനമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ധൃതി വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഫ്രില്ല് കൂടിയും കുറഞ്ഞല്ലേ ഇരിക്കും അപ്പുറത്തെ ഓരോരോ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സ്ഥലം ഓരോരോ അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലെത്തുമ്പോൾ ആ ഫ്രില്ല് എന്താ പറയുക അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക കൂടിയും കുറയുകയും ചെയ്യാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രില്ലിട്ട് കൊടുക്കുക എത്രയാണോ അളവിൽ ഫ്രില്ല് കൊടുത്തത് അത് നോക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരു സ്ഥലത്തും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച അവിടത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തും നമ്മൾ ഈ നീലക്കും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ വെക്കുക വേണേലൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രില്ല് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടത്തേക്ക് എത്തുന്നവരെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഫ്രില്ല് വെക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്താൽ മതി എന്നേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രില്ല് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിൽ ബ്ലൂ ഒന്നര മീറ്റർ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് രണ്ട് മീറ്റർ എടുക്കുക രണ്ട് മീറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും ഒരുപാട് ഫ്രില്ല് വരും ഫ്രില്ല് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രില്ല് കുറേ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നേ ഉള്ളൂ ഡ്രസ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആകെ മൂന്നര മീറ്റർ ക്ലോത്ത് ചെയ്തിന് നമുക്ക് ചിലവായിട്ടുള്ളൂ സ്ലീവിനും ടോപ്പിനും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആകെ മൂന്നര മീറ്റർ ചിലവായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് ഫ്രില്ല് ഇതേപോലെ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇത്രയും ഭംഗിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റയോൺ ക്ലോത്ത് തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈനിങ് ഒന്നും വെക്കാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പിക്സ് അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം